పరుచూరి గోపాలకృష్ణ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొత్త వీడియో నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి మాటలు పెదాల మీద నుంచి వస్తాయి మనసులో నుంచి వస్తాయి నేను చెప్తున్న మాటలన్నీ నా మనసు లోతుల్లోంచే వస్తున్నాయని అభినందిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నాకు మెసేజ్లు పెడుతున్న నోటిఫికేషన్లు పెడుతున్న అందరికీ నమస్కారం అఖిలే నాయేశ్వరరావు నందమూరి తారక రామారావు తర్వాత మాకు కృష్ణ గారితో గొప్ప అనుబంధం ఉంది చాలాసార్లు నేను చెప్పాను మీరు గమనించి ఉంటారు చలనచిత్ర పరిశ్రమకి అన్నగారు నాగేశ్వరరావు రెండు కళ్ళు అయితే మా సినిమా జీవితానికి కృష్ణగారు ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే అన్నగారు కృష్ణగారు చెరొక్క అన్నని చాలా పర్యాయాలు నేను చెప్పాను మీరు చూసి ఉంటారు సోషల్ మీడియా ద్వారా ఎందుకు కృష్ణగారు అంటే అంత గౌరవం మొట్టమొదట నేను కృష్ణగారికి డైరెక్ట్ రచయితగా లేను పగబట్టిన సింహం కానీ మన బంగారు భూమి కానీ ఇవన్నీ నేను వారి సినిమాలు గోస్ట్ రైటింగే చేశా ఆ గోస్ట్ రైటింగ్లో ఒకసారి నేను బంగారు భూమి సీన్లు రాయటం జరిగింది అందులో ఒక్క డైలాగు విని ఆయన ఇతని ఇండస్ట్రీలో చాలా పెద్దడవుతాడు అని అన్నగారు ఎలా అయితే ఆశీర్వదించారో అలా కృష్ణగారు అప్పుడు నాకు గుర్తు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో పదో ఏమో సినిమాలు చేస్తా అంటే అందులో ఎనిమిది సినిమాలు మాతో రాయించుకున్న మహానుభావుడు ఆయన అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను ఒక మాట ఆత్రేయ గారి మనసు ఆత్రేయ పాటలు రాసిన అన్నాడు ఆయన దగ్గర ఉన్నట్టు ఉంటుంది కానీ ఆయన పోయినాక ఎక్కడికి వెళ్ళిందంటే కృష్ణ గారి ఇంటికి వచ్చేసింది అని చెప్తాను నేను ఎప్పుడు ఎందుకంటే అంత మంచి మనిషిని ఈ జీవితంలో నేను చూడలేదు ఎందుకంటే ఆ డైలాగ్ ఏంటని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా మీకు ఏ డైలాగు కృష్ణ గారు ప్రేమించి అంటే అంతకుముందు నీరుగా పిన్నిపు ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి నేను గోష్టే ఆ డైలాగు తెల్లవారుజామున నాలుగు నాలుగున్నర సమయంలో రాసిన డైలాగ్ అది శ్రీదేవి గారు కృష్ణ గారు పొలంకి వస్తారు ఆడియన్స్ అందరూ బాధతో ఉంటారు అప్పుడు ఎందుకంటే హీరోకి బంజరు భూమి పనిచేసి ఆయనకు అన్యాయం చేశారు అనేటువంటి ఫీలింగ్లో ఉన్నారు అప్పుడు సామాన్యంగా అక్కడ ఏం రాసి ఉంటుంది మనం సీన్ రాసినప్పుడు దాంట్లో ఏం రాస్తామంటే హీరో కొబ్బరికాయ కొట్టి వ్యవసాయం ప్రారంభించటం అని రాసుకుంటాం అక్కడ మామూలుగా ఎవరైనా సరే రచయిత ఏం రాస్తారు పద్మ కొబ్బరికాయ కొట్టు నేల తల్లికి మొక్కి కొబ్బరికాయ కొట్టు భూదేవికి మొక్కి కొబ్బరికాయ కొట్టు దేవుణ్ణి తలుచుకుని కొబ్బరికాయ కొట్టు లేదా బాగా పంటలు పండాలని కొబ్బరికాయ కొట్టు ఇలా ఎన్నైనా మనం పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్లో డైలాగ్ రాసుకుంటాం కానీ కొత్తగా వచ్చిన పరుచూరు గోపాలకృష్ణ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి నవంబర్ ముప్పయో తారీఖు ఆ రోజు రాసిన డైలాగ్ చెప్తున్నాం మీకు ఇప్పుడు కృష్ణ గారు శ్రీదేవి గారితో చెప్తారు పద్మ మనిషిని నమ్మితే మన నోట్లో ఇంత మట్టి కొడతాడు అదే మట్టిని నమ్మితే మన నోటికి ఇంత ముద్ద పెడుతుంది ఆ మట్టికి నమస్కారం చేసి కొబ్బరికాయ కొట్టు అని తర్వాత పీసిరెడ్డి గారు చెప్పారు నాకు నేను వచ్చేసానట్టు మా ఉయ్యూరు వచ్చేసాను షూటింగ్కి ఏమో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారట షూటింగ్ స్పాట్లో సీన్ ఇవ్వగానే ఫస్ట్ కృష్ణ గారు వేసిన ప్రశ్న ఈ డైలాగ్ ఎవరు రాశారు చెప్పలేదంట వీళ్ళు ముందు ఎవరు రాసేళ్ళు నిజం చెప్పండి ఈ డైలాగ్ ఎవరు రాశారు అదే సార్ ఉయ్యూరు లెక్చరర్ నేను చెప్పాను కదా అతను చాలా పెద్దాడు అవుతాడు ఎవరైనా సరే ఈ ప్రపంచంలో ఈ సీన్ వస్తే భూదేవికి మొక్క కొబ్బరికాయ కొట్టు అని ఇందాక నేనైతే పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్లో మీకు చెప్పాను ఇలాంటి డైలాగులే రాస్తారు ఇతను చాలా లోతుగా వెళ్ళి మనిషిని నమ్మితే మన నోట్లో మట్టి పెడతాడని ఒక అద్భుతమైన భావంతో రాశాడు సో ఇతన్ని నేను ఆశీర్వదిస్తానని అప్పుడు ఆయన పది సినిమాలు చేస్తా అంటే ఎనభై రెండు వచ్చేసరికి నాకు ఎనిమిది సినిమాలు రాసే అవకాశాన్ని ఆ మహానుభావుడు కల్పించారు సో ముందు కృష్ణ గారు అన్నగారు పేరు పెట్టి ఆశీర్వదిస్తే మీరు చేయూతనిచ్చి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించిన మహానుభావులు మిమ్మల్ని ఈ జన్మలో మేము మర్చిపోలేము పరుచురు సోదరులు అయితే మంచి జ్ఞాపకం ఈ బంగారు భూమి అన్నగారు అనురా దేవత ఒకేసారి రిలీజ్ అయినాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో పేరు దీనిలో ఉంటుంది మాది పరుచురు బ్రదర్స్ అని అందులో పేరు లేదు కానీ ఆ డైలాగులకి జనం చప్పట్లు కొడతా అంటే నేను రాసి వచ్చిన డైలాగులకి అది మందే ఇది మందని మనకు భావన సో అనురాధ దేవత విశేషాలు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని చెప్తాను 
ఇప్పుడు కృష్ణ గారితో మంచి అనుబంధంలో ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైంది ఏంటంటే ఈనాడు సినిమా ఆయన రెండు వందలో సినిమా యాక్చువల్గా కృష్ణ గారు మాకు ఫోన్ చేసి పిలిపించి మీరు ఈ సినిమా చూడండి అని పంపించారు ఆ శ్రీకాంత్ మహతా గారి ఒక థియేటర్ ఉండేది అక్కడ ఆ థియేటర్లో మేము ఆ సినిమా చూసాం మలయాళం ఈనాడు మలయాళం సినిమా అది చూసి వచ్చేసరికి కృష్ణ గారు ఏకలవ్య షూటింగ్లో ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళిపోయాం సరాస అక్కడికి వెళ్ళిపోయేసరికి బాగుందా సినిమా చాలా బాగుంది సార్ అయితే తీసేద్దాము శ్రీధర్ని పెడదాం అనుకుంటున్నాం అన్నారు ఆ క్యారెక్టర్ శ్రీధర్ గారు కరెక్ట్ కాదండి ఓహో అంటే కొంచెం విప్లవాత్మకంగా ఉంటుంది కాబట్టి పోనీ ఓ పని చేస్తారా మాదాల రంగారావుని అడుగుదామా అన్నారు కాదు సార్ మరి ఎవరు వేద్దాము అన్నారు మీరే వేయాలి సార్ ఆయన నవ్వేశారు నేనేటువంటి నేను సూపర్ స్టార్ నువ్వుడు హీరోయిన్ లేదు డ్యూయెట్లు ఉండవు ఫైట్లు ఉండవు లవ్ సీన్లు ఉండవు ఎట్లా నేనేటువంటి అని సార్ మీరు వేస్తే మాత్రం ఇది ఒక చరిత్ర సృష్టిస్తుందండి ఓ పని చేయండి నేనేస్తే ఈ సినిమా ఎలా ఉంటుందో నేను సినిమా చూసా ఒకవేళ ఆ పాత్ర నేనేస్తే ఏంటంటే ఒరిజినల్లో యాభై ఐదు సంవత్సరాల క్యారెక్టర్ అది దాన్ని యంగ్ చేసి చేస్తున్నాం మనం నేనేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి మీరు రేపొద్దున చెప్తారా అని మా జీవితంలో ఆ రోజు నేను అన్నయ్య మా శిష్యుడు రమణారెడ్డి తర్వాత డైరెక్టర్ అయ్యాడు ఆ పిల్లాడు ముగ్గురు ఆ నూతన్ ప్రసాద్ గారి ఇంట్లో ఆ మెట్లు మీదే లోపల కూడా కూర్చోవాలా మెట్లు మీదే కూర్చుని సీన్ బై సీన్ సీన్ బై సీన్ సీన్ బై సీన్ చర్చ చేస్తున్నాం లోపలికి వెళ్ళి ఎవరూ టైం చూడలేదు మేము ఆ చివరికి వచ్చేసరికి సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు అక్కడ అంటే బళ్ళున తెల్లారుతుంది అని మనం ఏదైతే అంటామో అది ఆ రోజున మాకు జరిగి గబ గబ కాలకృత్యాలు తెచ్చుకుని వెళ్ళిపోయి ఏడింటికల్లా ఎనిమిదింటి కృష్ణ గారు రమ్మన్న మళ్ళీ టెన్షను ఆయన ఒప్పుకుంటారో లేదు ఆయన ఒప్పుకోకపోతే ఈ సినిమా ఏమవుతుందో అనేటువంటి భయం ఆ భయంలో ఆయనకి చెప్పడం మొదలెట్టాం ఒక్కో సీను ఇది ఉందా ఒరిజినల్లో అని నేను తమ్ముడు ఎక్కడ చూస్తున్నా రాజశేఖర్ గారు ఆయన లేదంటున్నాడు ఆయన మళ్ళీ ఇంకొంత దూరం వెళ్ళా ఇది ఉందా అంటే అసలు అందులో బావ మరిది ఇలాంటి కాంబినేషను కృష్ణ గారికి ఒక అక్క కృష్ణ కుమార్ గారు రాఘోపాల్ గారు బావ గారు ఇలాంటి ఒక సోషల్ ప్రాబ్లం సినిమాకి కుటుంబ నేపథ్యాన్ని అండర్ కరెంట్గా మేము తీసుకొచ్చేసి దానిలో ఒక అందాన్ని తీసుకురావడం జరిగిందనమాట అలా వెళ్తాంటే తమ్ముడు పాపం ఎవరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకోడు మాకు తెలిసి పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు జేబు ఎతికితే మీకు రూపాయి ఉండదు పక్కన ఉండలేరు ఎవరంతా వాళ్ళతో కూర్చుని టిఫిన్ తిని వాళ్ళతో పాటు ఎక్కేవాడు తప్ప ఆయన జేబులో అసలు రూపాయి ఉండదు అలాంటి పాత్రను ఊహించుకుని కృష్ణ గారిని అలా రాశాం మేము సడన్గా తమ్ముడు ఈ డబ్బులు ఉంచరా అని ఇస్తుంది ఆవిడ ఇవ్వగానే లేదు నెత్తురుకూడు నాకు పడదక్క అనగానే అని రావుగోపాలరావు అలా ఒక లుక్ ఇస్తాడు అక్కడి నుంచి అంటే నేను సంపాదించింది నెత్తురు కూడా అన్న కోపం అయిపోయింది తర్వాత ఒక ఒక వ్యక్తి చనిపోతే అతను పెన్షన్ డబ్బులు రావాల్సి వస్తే అత ఆ అమ్మాయిని ఐదు వందలు లంచం అడుగుతూ ఉంటారు ఇది కృష్ణ గారు విని రావుగోపాల్ గారు ఇంటికి వస్తారు వచ్చి అక్క ఒక ఐదు వందలు ఇస్తావా అని అసలు ఎప్పుడు అడగని తమ్ముడు ఇలా అడిగేసరికి ఆవిడ హృదయం ఎంత ఆనందంతో ఉబ్బి తప్పిపోయి పరిగెత్తుకెళ్ళి చాలా డబ్బు తెస్తున్నాడు ఐదు వందలు చాలా కానీ కరెక్ట్గా ఐదు వందలు ఇలా తీసుకోగానే టక్ మన ప్యాన్ చేస్తే వెనకాల ఉంటాడు రావుగోపాల్ రావు నెత్తురు కూడు రంగు మార్చుకుందా భవమరిది గారు అంటాడు అక్కడి నుంచి అనగానే అలా చూశారు కృష్ణ గారు ఇదేంటి అంటే హీరో డౌన్ అయిపోయాడు కదా ఇదేంటి ఇందాక నెత్తురు కూడు అన్నాను నేను ఎలా తీసుకుంటాను అనేటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఆయన ఇస్తాడు వెంటనే మేము చెప్పిన ఆన్సరు బావు గారు రక్తదానం చేసేప్పుడు అదే గ్రూప్ బ్లడ్ దానం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ డబ్బులు లంచం తీసుకునేవాడిది మీ గ్రూప్ బ్లడ్డే అంతే ఆఫీసర్ కృష్ణ గారికి బంగారి ఆశేష్ గారిని బంగారి అంటారు బంగారి నేను ఈ సినిమా చేస్తున్నా ఇది నా రెండు వందలో సినిమా వందో సినిమా అల్లూరి సీతారామరాజు రెండు వందలో సినిమా కింద ఇది వెళ్ళాలి అని ఆయన అంగీకరించటం అసలు అద్భుతంగా నటించారు మామూలు కాదు నాకు ఆ జ్ఞాపకం బెజవాళ్ళలో క్లైమాక్స్ తీస్తా అంటే లక్షల 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 మంది జనంలో అసలు ఆ డైలాగులు అవన్నీ 
క్లైమాక్స్ అయితే పద్దెనిమిది పేజీలు క్లైమాక్స్ కృష్ణ గారిది ఎలా తీసామో తలుచుకుంటే ఇప్పుడు భయం వేస్తాను అసలు ఆ సీన్ ఎలా తీసాము ఎలా తీయగలిగాము కృష్ణ గారు భరతనేని సాంబశ్వరం గారు డైరెక్టర్ గారు దానికి కానీ కృష్ణ గారు ఆల్మోస్ట్ జనాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం కానీ అక్కడ కానీ అంతా చాలా పద్ధతిగా తీసుకెళ్ళారు అది అలా ఆ సినిమా అంతా అయిపోయి డబ్బింగ్ చెప్పేసరికి సినిమా రిలీజ్కి వెళ్తాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు డిసెంబర్ పదిహేడు అనుకుంటా ఆ సినిమా రిలీజ్ నా గుర్తు కృష్ణ గారికి ఏంటంటే సంక్రాంతికి చాలా హీరోలు జ్యూయట్లు సినిమాలు అన్నీ వచ్చేస్తాయి కదా వాటి మధ్య ఓన్లీ డైలాగ్ చెప్తున్నాను నేను నా పర్వాలేదా ఇది అనే భయం వచ్చింది ఆయన గోపాలకృష్ణ గారు మీరు అన్నయ్య నన్ను ఓ ఒత్తిడి చేసి చేయించారు అందరూ హీరోలు డ్యూయట్లతో సినిమాలు వస్తున్నాయి ఓ పని చేయండి మీరు నాతో పాటు బెజవాడు వచ్చి రిలీజ్ ఈ సినిమా చూడాలి అంటే ఏంటంటే తేడా వస్తే అక్కడే కోపంగా కోపడతారో ఏంటో మనకు తెలియదు మీరు చూడాలని కండిషన్ పెట్టారు అలాగే సార్ అన్నాం కరెక్ట్గా మర్నాడు థియేటర్లో చూస్తా అంటే అసలు ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ ఆ షాట్లు నాకు గుర్తొస్తున్నాయి ఆ హోరు ఆ జోరు ఆ చప్పట్లు ఆ ఏళ్ళు ఆ కేకలు లాస్ట్లో కృష్ణ గారి గుండు తగిలి ఆయన వందే మాత్రం నరుస్తా అంటే మా కళ్ళ ముందు నేను కృష్ణ గారు అన్నయ్య విజయనమ్మ గారు ఇలా వరుసనే కూర్చుని ఉన్నాం బంగారు గారు ఇట్లా అందరం ఒక్కసారి మా ముందు జనం అందరూ లేచి వందే మాత్రం అని అరుస్తున్నారు అలా మా పక్క ఎదురు శేఖరించాడు ఆయన కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది నిజం అంటే ఇంత దమ్ము ఉన్న ఇంత ఇమేజ్ ఉన్న మనిషి వెయ్యి బట్టే ఆ ఈనాడు అలా ప్రజల్లోకి దూసుకు వెళ్ళిపోయింది ఇవాళకి కూడా ఈనాడు డైలాగు అంటే అంతే పరుచూరు బ్రదర్స్ బెస్ట్ డైలాగ్ ఎక్కడ ఉందంటే ఎవరైనా అలా చూపిస్తారు ఈనాడు వంకే చూపిస్తారు అక్కడి నుంచి గుంటూరు వెళ్ళినప్పుడు ఆ బగారి గారు డైలాగులు రాసింది వీళ్ళే అనగానే ఆ ఫ్యాన్స్ బుగ్గలు కొరికేశారు కృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్ అది కూడా నేను మర్చిపోలేదు అన్న దండం పెట్టి బాబు ఆగండ్రా బాబు ఆగడా బాబు అని అస్సలు అంటే వాళ్ళందరూ హీరోయిన్ లేదు డ్యూట్ లేవంటే వణికిపోతా వచ్చారు సినిమాకి అసలు అదొక మాత్రం చరిత్ర సృష్టించింది ఇక అంతే మొత్తం రికార్డులన్నీ తిరగ రాసేసి కృష్ణ గారి రెండు వందలో సినిమా వందో సినిమా అల్లూరి సీతారామరాజు ఎంత ఘనత వహించిందో అంత ఘనత వహించే సినిమాగా దాన్ని ఆయన సాధించారు సో కృష్ణ గారు మన ఈనాడు జ్ఞాపకం ఇవాళతో అట్లా కట్టిపెట్టి నెక్స్ట్ చాలా అగ్నిపర్వతాలు ఇలాంటి చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి బోళ్ళన్ని ముచ్చట్లు మీ మీద మేము చెప్పుకోవాలి ఇంకా అన్నగారి మిగిలి ఉన్నాయి అవి చెప్పుకోవాలి ఇంకా కృష్ణరాజు గారు శోభన్ బాబు గారు మోహన్ బాబు గారు ఇలా చాలామంది ఉన్నారు వీళ్ళందరిది కూడా ఒక్కొక్క వారం ఒక్కొక్కరి జ్ఞాపకాన్ని చేసుకుంటా వెళతాను మరి సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారికి ఒక గాడ్ ఫాదర్ మాకైన ఒక దైవం లాంటి వ్యక్తే రామారావు గారి తర్వాత అత్యంత గౌరవించే వ్యక్తిగా కృష్ణ గారికి ఒక్కసారి అంత అవకాశం చిన్న వాళ్ళం మేము అప్పటికి ఐదు సినిమాలు ఆరు సినిమాలు రాసిన వాళ్ళం మా మాట విని ఆ పాత్ర వేయటం ఆ పాత్ర వేయబట్టి ఆవిడ చాలామంది చెప్పుకునేవారు ఈనాడు నా దేశం అనే రెండు సినిమాలు అన్నగారి గెలుపుకి చాలా ఈనాడు పేపర్ ఒకటి ఇవన్నీ అన్నగారి గెలుపుకి తెలుగుదేశం గెలుపు ఉపయోగపడి అని కూడా చెప్పుకుంటూ ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో అంత మహత్తరమైన సినిమా రాసే అదృష్టాన్ని మాకిచ్చి అందులో మా కోరిక మేరకు నటించి మమ్మల్ని ఇంత జ్ఞాపకాలలో ఉంచేసినటువంటి మీ మధుర జ్ఞాపకాలకి నమస్కారం పరచూరు గోపాలకృష్ణ గారైనా నాకు అర్థమైంది రామలింగ గారి గొంతు ఇదేంట్రో బాబు ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి మళ్ళీ ఏమన్నా తిరతాడా ఏంటి అన్నని అవునండి నమస్కారం సార్ అన్న ఇప్పుడు ఇక్కడ సినిమా చూశాను నేను ఈ చరిత్ర ఏసిరాతో అని కథా మాటలు పరచూరు గోపాలకృష్ణ అని ఉంది అది మీరేనా అన్నాడు అవును సార్ నేనే అన్న ఈ సినిమా రాసిన చేతులతో అసలు ఎన్నరనా కూడా కానీ ఎలా రాయగలిగావయ్యా అన్నాడు 